Moin Leute, Collas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky. Heute gibt es den Farmbau Guide. Der beinhaltet, wie finde ich Hotspots, wie kann ich die Farm aufbauen, was gibt es so für Möglichkeiten, was ist dabei zu beachten, wenn man nicht eine Farm aufbauen will und was für zusätzliche Infos sind noch dabei. Vorab, wir kümmern uns um zwei, beziehungsweise sogar, wie ich festgestellt habe, eben noch drei Farmtypen. Einmal die aktivierte Indium Farm, die sehr begehrt ist in der No Man's Sky Community. Dann die Sauerstoff Farm, die ebenfalls sehr begehrt ist und zusätzlich noch merkwürdige Vorkommen. Ich habe nämlich einen Planeten eben schon gescoutet, wo ich zufällig auch noch ein merkwürdiges Vorkommen eben noch gesehen habe. Und alles ist in der Nähe, deshalb packen wir das alles in einen Hut. Wir fangen ganz vorne an. Wer dem Weltraumanomalie-Guide und oder den Basisbau-Guide gesehen hat, wird jetzt am Anfang erstmal ein paar bekannte Sachen haben, aber für die Vollständigkeit müssen wir da noch einmal drüber gehen. Und zwar, was benötige ich, um Hotspots überhaupt finden zu können? Ihr braucht ein paar Naniten und dann müsst ihr zu der Iteration EOS hier gehen, am ähm, Multiwerkzeug Forschungs Upgrade Terminal und dann können wir von Mean Laser ganz nach rechts gehen über den Wellenform Wiederverwerter zu dem Untersuchungsgerät. Denn dieses Untersuchungsgerät brauchen wir, um in den Untersuchungsmodus wechseln zu können, schräg, schräg dann die Hotspots, schräg, schräg Ressourcen finden zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, was auch noch sehr wichtig ist, ihr wollt ja eine aktivierte Indium-Mine haben, folglich müsst ihr ein blaues, äh, einen blauen Sternkörper besuchen. Dafür braucht ihr einen Warp-Antrieb für euer Raumschiff, und zwar den Indium-Antrieb. Das ist dann dieser hier. Müsst ihr halt auch mit Naniten freischalten, einmal vom Impulsantrieb runter, Hyperantrieb und dann rechts bleiben Cadmium-Antrieb, Emerilla-Antrieb, Indium-Antrieb. Und dem müsst ihr halt vernünftig verbauen, sonst kommt ihr nicht auf die blauen Sternenkörper. Dann sprechen wir hier einmal über die verschiedenen Basisbaumethoden. Ich persönlich muss sagen, wenn ich eine Farm aufbaue, bleibe ich zu 99,9% bei den vorgefertigten Teilen. Denn wie im Basisbauguide schon erwähnt, haben die mehrere Vorteile. Der größte Vorteil ist einfach, wenn die einmal mit Strom angeschlossen sind, also eine Stromquelle haben und daran angeschlossen sind in irgendeiner Form, Art und Weise, dann kann man alle Geräte da rein positionieren und die werden automatisch mit Strom versorgt, einschließlich des Teleporters oder anderen Gegenständen. Deshalb ist es immer wieder worth it damit zu arbeiten. Es ist einfach schneller und einfacher damit zu bauen. Wenn ihr es natürlich schön haben wollt, hält euch auch nichts ab, einfach die anderen Sachen zu benutzen. Äh, Werde ich auf jeden Fall gleich auch noch nehmen, wegen dem merkwürdigen Vorkommen, die wir noch abbauen. Ähm, dann wenn ihr aber die vorgefertigten Teile verwendet, solltet ihr nicht vergessen, dass ihr halt auch eine Eingangstür braucht, weil die standardmäßig nicht dabei sind. Entweder die normale Tür oder die hohle Tür. Ich muss sagen, ich finde die hohle Tür immer ein bisschen angenehmer, deshalb nehme ich die. Zugangsrampe sollte man unter Umständen auch mitnehmen, weil manches Mal ist so eine minimale Erhöhung und äh, statt das Jetpack zu benutzen, dann kann man lieber eine Zugangsrampe anbauen, dann ist das ein bisschen bequemer. Dann gehen wir hier einmal zu den Industriemodulen und hier brauchen wir auf jeden Fall die elektrische Verkabelung, den Mineralienextraktor, den Gasextraktor, das Versorgungsdepot und das Versorgungsrohr. Zusätzlich, weil das alles ziemlich Energie frisst bzw. Strom frisst, braucht ihr auf jeden Fall auch eine Stromquelle. 
Bio-Treibstoffreaktor ist absolut nicht zu empfehlen. Weil wenn da einmal der Kohlenstoff alle ist, produziert der halt nichts mehr und dann äh, steht ihr doof da. Solarmodule ist das absolute Minimum meiner Meinung nach. Das Problem ist, ein so ein Mineralienextraktor braucht 50 Energie. Ein Solarmodul fördert 50 Energie. Das heißt, ihr müsstet ein Solarmodul pro Extraktor bauen. Und das ist sehr kostenintensiv. Ähm, vor allen Dingen, man muss halt sagen, leider auch mit den Batterien macht es das nicht besser. Es gibt leider immer noch den Bug, dass wenn mehrere ähm, Extraktoren angeschlossen sind, beziehungsweise generell Extraktoren angeschlossen sind also es, und ihr habt nur Solarmodule, sobald es Nacht wird und kein Strom mehr produziert wird, ist es egal wie viel Rest in der Batterie dran sind, die Extraktoren laufen so lange nicht, bis da wieder Strom produziert wird. Selbst wenn in der Batterie noch sehr viel Rest drin ist. Teilweise kann es zwischendurch mal wieder funktionieren, in der Regel tut es das aber immer noch nicht so richtig. Deshalb tendenziell würde ich euch immer empfehlen, dann lieber noch mal ein bisschen mehr auf dem Planeten nach einem Hotspot suchen, damit ihr einen Elekt elektromagnetischen Generator aufstellen könnt. Ähm, die sind absolut worth it und richtig positioniert ist ein Generator so viel wert wie fünf Solarmodule. Teilweise sogar 6 oder 7. Also die produzieren 250, 300 kp, während ein Solarmodul nur 50 kp fördert. Das ist schon immens viel Unterschied. Elektrische Tanneinheit würde ich euch auch empfehlen zu holen. Ähm, einfach weil es dann ein bisschen, bisschen schicker wenigstens ist. Nicht viel, aber ein bisschen. Ähm, ihr seht aber trotzdem schon mal an den ganzen Ressourcen, ihr braucht unheimlich viele Metallplatten. Ähm, ein so ein Versorgungsdepot braucht 10 Metallplatten. Das ist halt schon sehr viel. Die Gasextraktoren oder Mineralienextraktoren brauchen auch 5 Metallplatten. Chromatisches Metall braucht ihr auf jeden Fall auch in Hülle und Fülle. Egal ob ob auch für die Stromerzeugung, das ist auch nötig, genauso wie magnetisiertes Ferrit. Und für die Batterien braucht ihr noch verdichteten Kohlenstoff. Zusätzlich bei den ähm, Versorgungsrohren ist noch Ferritstaub und Kohlenstoff nötig. Ähm, Info neben Rande, was ich euch natürlich auch immer empfehle, ist, wenn ihr eine Basis aufbaut, Basisteleporter gleich reinsetzen, der auch Metallplatten braucht, Kohlenstoff, Nanorohr und Natrium. Und ganz wesentlich Terminal des Galaktischen Marks, weil da könnt ihr immer wieder dann die Metallplatten auch kaufen, was euch am Anfang einiges an Ressourcen erspart. Und die Metallplatten sind nicht so teuer, dass sich der Kauf nicht lohnen würde, ehrlicherweise. Ein Speicherpunkt ist auch immer empfehlenswert dann direkt dabei, genauso wie ein Landefeld, um einfach noch Ressourcen von eurem Raumschiff zu sparen. Wenn ihr das Ganze jetzt alles freigeschaltet habt, braucht ihr halt einen Planeten und im Optimalfall einen Frachter, der auch auf blaue Sternkörper rauffliegen kann. Dafür gibt es nämlich auch einen extra Antrieb, den ihr mit geborgenen Fregattenmodulen am Frachter selber freischaltet. Das ist im Frachterguide mit implementiert. Also den kann man sich auch angucken, da gehe ich nochmal im Detail drauf. Äh, kurzum, direkt da wo der Frachterkommandant zu finden ist, ist halt dieses Terminal in der Mitte und da kann man dann geborgene Daten verwenden, um Upgrades freizuschalten und ihr müsst diesen temporalen Warp Computer dann freischalten, um auf blaue Sternkörper zu kommen. Sonst kann euer Frachter da nicht hinporten. Guti. Jetzt geht's einmal hier zur Base, zu Triforce. Da habe ich nämlich schon ein bisschen rumgebastelt 
und schon mal ein bisschen für euch ausstaffiert, damit das alles ein bisschen zügiger funktioniert und ihr schneller die Infos rankriegt. Ich habe hier vergleichsweise lange rumgesucht. Da wir aktiviertes Indium farmen, by the way, aktiviertes Material, egal ob Indium, Cadmium, Emeril oder Kupfer, ist immer in Aussicht auf einen vergleichsweise stürmischen Planeten, wo auch Sturmkristalle unter anderem auch noch zu finden sind, die sich auch lohnen können durchaus zu verkaufen, aber ihr auch ja für einige Rezepte benötigt. Das hier ist jetzt der Standard Farmaufbau von mir. Das heißt, einen quadratischen Raum, zwei Holotüren, ein Landefeld anschließen, ein ähm, Basis, also ein Bergungskomputer, die elektrische Tarneinheit, damit die Kabel nicht ersichtlich sind, Batterien, das Handelsterminal, damit wir hier Ferritstopp kaufen können und halt auch Metallplatten. Mehrere Batterien reinpacken, Basisteleporter und dann ein Speicherpunkt. Als allererstes wollen wir ja immer Strom haben. Das heißt, hier habe ich jetzt ein A-Spot von dem elektromagnetischen Strom. Der ist hier in der Reichweite von 190. Wenn ihr auf dem Planeten seid, dann ist das relativ einfach erklärt, um die Hotspots zu finden. Wenn diese beiden Ausschläge sind, heißt das, ihr müsst gerade auslaufen. Wenn der eher links ist, müsst ihr halt ein bisschen mehr nach links laufen bzw. gucken. Und wenn der mehr rechts ist, müsst ihr halt mehr nach rechts gucken. Also total simpel. Jetzt kommen wir nämlich einmal zu einem etwas weniger simpleren. Und abgesehen davon, dass ich auf jeden Fall einmal die Schutzschilder erneuere, haben wir hier einmal die elektromagnetischen Generatoren. Wie wir sehen, sind die sehr gut von der Förderung her. Die produzieren jetzt 240... 235, 231 etc. Warum kann ich euch gleich zeigen? Ich muss mich hier nur einmal reinkämpfen. Man muss nämlich in einem relativ geringen Radius sein, damit der Hotspot einmal diagnostiziert sozusagen wird. Und hier gibt es jetzt einmal auf der linken Seite ein paar Sachen zu sehen. Einmal bringt, dann steht da immer dabei, was es ist. In dem Fall elektromagnetische Energie, schräg, schräg Strom. Darunter steht Potenzial A, also ist ein A-Klasse vorkommen. Das ist gekoppelt an die Max-Feldstärke. Da die Max-Feldstärke bei 83% liegt und nicht bei 100%, ist es nur eine A-Klasse. Wenn es bei 100% liegen würde, die maximale Feldstärke, wäre es eine S-Klasse vom Vorkommen her. Die lokale Feldstärke, das ist das Interessante, denn da, wo ihr euch vom Charakter befindet, plus so ungefähr so einen halben Meter, ist die lokale Feldstärke. Heißt, nicht da, wo ihr mit dem Analysevisier hinguckt. Wenn ihr nämlich seht, ich kann nach oben gucken, ich kann zur Seite gucken, ich kann zoomen, ich kann da hinten hingucken und es steht trotzdem immer die gleiche Zahl da. Das heißt, wirklich da, wo sich der Charakter befindet, plus einen halben Meter, ist die Prozentanzahl das Wichtige. Je mehr ihr dann an die maximale Feldstärke kommt, desto besser ist es. Wenn ihr da dann die Sachen positioniert, fördern die halt logischerweise mehr. Und diese Generatoren sind halt schon sehr nice, da einer hier, wenn der 240 kp fördert, vor allen Dingen Tag und Nacht, ist es halt so viel wert wie vier, fast fünf Solarmodule. Wenn man 
nur den Tag rechnet. Da die ja auch nachts produzieren, sind die immer mehr wert. Und deshalb auf jeden Fall sehr wichtig. Die kann man, wie man hier auch sieht, übereinander positionieren. Sieht jetzt vielleicht nicht schönst aus. Wer auf Design Wert legt, kann auch, wenn er will, einfach ähm, eine normale Basis sozusagen drumherum errichten mit richtigen Wänden und kann die auf Bodenplatten draufstellen. Das funktioniert auch. Also die müssen keinen Bodenkontakt haben oder ähnliches. Die müssen nur in diesem gleichen räumlichen Segment sein, ähm, damit die an die gleiche Feldstärke rankommen. Dann von den elektromagnetischen Generatoren immer ein Stromkabel führen Richtung Basis. Diese Stromkabel haben eine Reichweite von 250, 300 Units, also schon ziemlich weit. Das heißt, wenn wir das dann hier an die vorgefertigten Module ranpacken, ähm, ist das no problem. Wie wir nämlich sehen, sind wir hier... 190, 194 Units entfernt zu dem Hotspot. Das heißt, gar kein Problem mit einem Kabel diese komplette Distanz zu überbrücken. Dann gehen wir einmal zu dem Gas vorkommen. Wir gehen hier einmal ganz nach rechts beim Untersuchungsgerät Schrägstrich Analysewiese. Und dann sehen wir Gasbegutachtungsmodus. Hier genau das gleiche, wenn beide Ausschläge sind, einfach geradeaus durch. Man sieht jetzt schon, wo ich was hingebaut habe. Und hier zeige ich euch jetzt was ganz besonders. So, das hier ist ein Potenzial S-Klasse, sieht man schon mal. Und diese konzentrierte Gaswolke bringt Sauerstoff. Sauerstoff ist ein sehr begehrtes Gas, da es sehr gut verkaufbar ist und generell euch immer viele Vorteile bringt. Also Gas zu fördern, äh Gas, Sauerstoff zu fördern lohnt sich immer und gerade auch im Early Game ist das sehr worth it. Jetzt kommen wir einmal zum Special und zwar... Wenn ihr einen Extraktor positioniert, hat der eine Kapazität von 250 Lagerraum. Seht ihr hier Gesamtkapazität? Das ist sozusagen der eigene Lagerraum von einem Gasextraktor oder halt auch Mineralienextraktor. Die Extraktionsrate, die sagt, wie viel gerade hier auf dem Feld extrahiert wird. Ganz links steht einmal die Klasse des Vorkommens mit der aktuellen Konzentration. Je höher die Konzentration, desto mehr baust du ab. The problem ist, die Extraktoren kannibalisieren sich gegenseitig. Heißt, je mehr Extraktoren wir auf einen Fleck bauen, desto mehr sinkt die Extraktionsrate. zu sehen hier dran. Wir extrahieren jetzt 1642 die Stunde. Das Ding ist, ich zeige euch jetzt mal, wie das ist, wenn ich hier diese Versorgungsrohre einmal entferne. Beziehungsweise wir entfernen einmal hier die alle. So, jetzt haben wir nur den einen. Äh, kleiner Tipp noch am Rande. Ich empfehle euch immer eine Batterie in der Nähe zu positionieren, weil wenn ihr genau das macht, was ich mache, dann habt ihr gar kein Problem, da wieder Strom anzuschließen. Ohne Strom geht da nämlich nichts. So, hier sehen wir nämlich jetzt, produziert 500 die Stunde. Jetzt sagen wir einmal, wir gehen in den Baumodus, gehen einmal, wie wir das vom Basisbauguide kennen, auf Duplizieren, um die gleiche Farbe zu haben, positionieren den direkt daneben, 
können noch einen daneben positionieren und dann noch einen daneben positionieren. Jetzt können wir auf Verkabelung gehen und sagen, wir verkabeln erstmal nur die elektrisch, damit alle am Laufen sind. Ich würde euch auch immer empfehlen, ähm, immer in der gleichen Reihenfolge danach zu gehen mit allen Kabellagen, die anfallen. Ist einfach immer besser. So, jetzt sehen wir hier, produziert 502, produziert 470, produziert 485 und produziert 525. Das heißt, das zusammengerechnet alles wäre so Pima Daumen 2000. Jetzt guckt immer, was passiert, wenn wir die einmal aneinander ketten. Wenn wir zwei aneinander ketten, also sind die schon runter produzieren jetzt auf jeden Fall schon weniger. Wir sind jetzt, wir haben jetzt zwei aneinander gemacht und wir produzieren jetzt hier 1100. Jetzt packen wir die anderen beiden einmal zusammen. Wir haben noch nicht mit dem Versorgungsdepot aneinander gepackt, aber die haben einen kleinen AOE. Trotzdem produzieren wir hier jetzt nur 1192, weil die sich gegenseitig abstoßen. Wenn wir das jetzt wegpacken, produzieren wir 970. Das heißt, für jeden Extraktor mehr ist das immens viel weniger, äh, was wir an Ressourcen fördern. Teilweise ist es echt nur wertvoll, so drei bis vier Extraktoren zu placen. Weil viel mehr kriegt ihr oft dann nicht richtig raus. Vor allen Dingen seit den letzten Updates ist das immer weiter gesunken. Damals konnte man ohne Probleme noch mit irgendwie 20 oder 25 Extraktoren auf eine Förderung von 8500 oder mehr die Stunde. Ähm, dafür braucht ihr jetzt viel, viel, viel mehr Extraktoren. Hier könnt ihr halt auch übereinander placen etc. Das ändert aber halt nichts, dass den ihre AOE halt einfach gegeben ist. Und dementsprechend die Förderung ein bisschen schwierig ist. Tendenziell ist es allein vom Lager aber trotzdem nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil man sagen muss, wie immer ist es bei No Man's Sky so, dass alles nach der Echtzeit geht. Heißt, wenn ihr neun Stunden später kommt, sollte das Lager in der Regel trotzdem ziemlich voll sein und ist daher ein bisschen einfacher abzukoppeln. So, auch hier haben wir ja gesagt, wir bleiben in der gleichen Reihenfolge. Müssen einmal gucken, wir haben jetzt hier äh, nach da ausgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier einmal rum mit den elektrischen Kabeln erstmal, damit alle überhaupt erstmal fördern. Dann gehen wir noch hoch. Können die freie Kamera wieder benutzen. Also Kamera ein aus den Knopf müsst ihr drücken, damit ihr in die freie Kamera reinkommt. Ist dann immer ein bisschen einfacher zu placen, vor allen Dingen, wenn ihr in die Höhe geht. So, dann haben wir alle mit Strom versorgt. Jetzt können wir hier nochmal einmal gucken. Produzieren 1190 die Stunde. Ist nicht wirklich viel mehr geworden. Wir müssen aber auch noch die Versorgungsrohre adaptieren. Gehen wir einmal in den Baumodus, können auch die Kabel einmal positionieren. Die sind bei so auch noch immer ein bisschen buggy. Ihr könnt hier zwar eine Farbe auswählen, aber ähm, die Farbe wird nicht angezeigt bei den Rohren. Dementsprechend leider ein bisschen Bullshit. Das 
So. Dann. Gehen wir damit auch einmal hier mit ran. Und ich mache hier nämlich das, was ich gesagt habe, was ihr nicht machen solltet. Kreuz und quer verbinden, sondern wirklich irgendwie eine Art aussuchen und dann dabei bleiben. Weil sonst habt ihr halt ein komplettes Chaos, so wie ich es gerade hier mache. Und ihr wisst nicht mehr, welchen habt ihr mit wem verbunden und sind jetzt überhaupt alle miteinander verbunden. So, das sollte jetzt aber eigentlich hinhauen. Sieht gut aus. So, just in case können wir das jetzt einfach nochmal hier positionieren. So. Jetzt haben wir hier Förderung von 1577 die Stunde. Dafür, dass vorhin noch einer 500 gefördert hat, sind wir jetzt bei... 6 bzw. 12 Exaktoren und die fördern fast genauso viel wie 3. Deshalb ist das sehr, 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 sehr kritisch zu betrachten. Ähm, diese Minimierung, die haben die ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Wenn ihr allerdings die Ressourcen habt, ganz ehrlich, dann könnt ihr trotzdem alles voll bauen. Ähm, ihr kommt dann halt auch höher. Also, wenn ihr es richtig effektiv haben wollt, solltet ihr schon mindestens äh, an 4.000, 5.000 ähm, Einheiten die Stunde rankommen. Dann ist das auf jeden Fall safe. Und vor allen Dingen könnt ihr einfach die Versorgungsdepots, genauso wie hier, einfach übereinander stapeln. Die haben kein Defizit. Ein Mineralien- oder Gasextraktor hat halt ein Lager von 250, ein Versorgungsdepot immer von 1000. Ist auch vergleichsweise wenig. Ihr müsst halt eine Menge Versorgungsdepots ähm, bauen, die halt alle 10 Metallplatten kosten. Deshalb ist es immer Gold wert, da mit den ähm, galaktischen Markt zu arbeiten, damit ihr eure Ressourcen ein bisschen spart. Und man muss halt sagen, die, äh, die Metallplatten, die kosten nur echt nicht viel. Ähm, dass man die halt immer ohne Probleme einmal holen kann. I mean, wenn wir jetzt hier einmal gucken, 10 Metallplatten kosten hier gerade mal 9.900 Units. Das ist ein Witz. So. Also da braucht ihr gar keine Gedanken haben. So, ich habe mir hier ein Versorgungsdepot ziemlich am Anfang gepackt für den Sauerstoff. Hier haben wir jetzt eine Gesamtkapazität von 15.000 Einheiten, fördern 1577 die Stunde. Das heißt, in circa 10 Stunden ist das Lager voll. Beim aktivierten Indium sieht es ähnlich aus, nur mit dem Unterschied, dass ich das Lager noch nicht so erweitert habe. Hier habe ich das halt genauso gemacht wie bei dem ähm, Gasvorkommen. Einfach eine Strom, äh, ein Stromkabel weitergeschickt zu einer etwas vorgezogenen Batterie als Zwischenstation und von hier aus dann weiter zur nächsten Batterie. Damit man da nochmal quasi so einen kleinen Puffer hat, falls man nochmal umbauen kann oder möchte von der Batterie aus an die Extraktoren. Bei den Extraktoren, Mineralextraktoren fällt sich halt genauso wie bei den Gasextraktoren. Das heißt, je mehr ihr baut, desto mehr sinkt die Extraktionsrate. Ähm, deshalb ist das nicht unbedingt wertvoll, könnt ihr aber halt trotzdem machen. Jetzt machen wir noch was, was ich vorhin halt durch Zufall gesehen habe. Hier ist nämlich ein merkwürdiges Vorkommen zu finden. Und ich glaube nicht nur das, sondern direkt bei der Base ist sogar noch eins. Gerade nochmal kurz gucken. 
Oder ob ich doch das gesehen hatte. Nö. Okay. Dann gehen wir einfach hier in merkwürdiges Vorkommen. Ähm, kurzum, merkwürdiges Vorkommen ist in der Regel immer sehr gut in Gag-Systemen zu finden. Ähm, das ist sozusagen die Pilz-Schimmel-Farm, die man dann auch noch bauen kann. Hat halt so ein paar, ich sag mal, Besonderheiten, die es erfordert. Muss man halt auf so ein paar Sachen einmal achten. Wir können hier auf jeden Fall dann unsere Basisspielraum so ein bisschen erweitern. Wenn wir hier am Rand jetzt nochmal ein Modul bauen. Machen wir hier auch direkt einmal nochmal eine Tür rein. Und das Ganze verbinden wir nachher einmal mit einem Teleporter. So, weil die, ähm, wie beim Basisboot Guide schon erklärt, die maximale Reichweite ist in der Theorie 300 Units, bis man nicht mehr normal bauen kann. Wenn man da aber am Rand der Zone nochmal was baut, Erweitert sich das Ganze. Man muss halt gucken, nur wie weit. Und vor allen Dingen braucht man halt trotzdem dann immer wieder ein paar Ressourcen, die man hier anbaut. Ich positioniere den da erstmal. Und dann packen wir den da nochmal eben hin. Dann habe ich nämlich jetzt hier auf einmal doch noch Zugriff auf die ganzen Sachen. Und den da, den werde ich auf jeden Fall so nicht verwenden. Aber jetzt sind wir hier bei dem unkontrollierbaren Schimmel, schrecklich meldwegen vorkommen. Wie ihr seht, sind die in der Regel immer an so einer Kante befestigt. Das ist sogar ein sehr großes Vorkommen, also da sind mehrere solche Bälle zu finden. Tendenziell hat, wie gesagt, eher ein Gag-Planeten, ähm, also beziehungsweise Sternsystem. Das hier ist ja jetzt ein blaues Sternsystem ohne Volk. Also auch hier gibt es die zu finden. Also so T3-Wirtschaftssystem etc. braucht man nicht. Man braucht da ehrlicherweise nur ein Quäntchen von Lack. In der Regel sind die aber eher auf nuklearen oder generell stürmischen Planeten zu finden. Ähm, oder in irgendeiner Form, Art und Weise extrem halt. Ihr braucht aber halt wirklich eine Menge Geduld, um mal so ein Vorkommen zu finden. Das ist halt nicht so super easy. Das war vorhin echt auch nur durch Zufall, dass ich das noch gesehen habe, dass das hier auch ausgerechnet auch ist. Ähm, wenn ihr dann hier bauen wollt an diesen Vorkommen, würde ich euch immer empfehlen, die Custom-Teile zu nutzen. Ich nehme jetzt einfach hier Bauholz, einfach weil ich da genügend Ressourcen von habe. Und ihr wollt immer Richtung Kamm bauen, das heißt... Immer so, dass selbst wenn die wegrollen, die aufgefangen werden. Deshalb basteln wir hier einmal hier so eine Auffangstation. Da habe ich jetzt ehrlicherweise ein paar gelöscht. Die werden aber wieder spawnen. Was wir dann auch noch haben wollen, sind die Bauwände. Die packen wir auch einmal in die gleiche Farbe. Sagen einmal so. 
Ah, da sieht man auch einen Sturmkristall, der hier sich auch noch befindet. Das ganze Baum war zwei hoch. Und dann klatschen wir da noch ein Dach drauf. Das muss jetzt gerade nicht schön sein. Das muss jetzt einfach nur erstmal da sein. Äh, nee, da kann ich nicht so viele von bauen. Äh, dann... Ach, nehmen wir einfach das. Tendenziell muss ich sagen, ist, sind ähm, diese merkwürdigen Vorkommen auch eher eine Sache, wo man den Basisteleporter hinpacken kann. Weil jedes Mal, wenn ihr euch dann hier hinportet, die automatisch respawnen. In dem Fall, sobald ihr die einmal anschießt, lösen die sich nämlich und rollen den Weg einmal runter. Und wenn ihr hier Wände positioniert habt, dann könnt ihr halt nirgendwo hin. Dann könnt ihr die alle einmal quasi anhauen. Dann lösen die sich einmal, wobbeln einmal schön in euren Käfig rein und dann können wir einfach hintereinander die alle einmal wegfarmen. Lohnenswert ist es auf jeden Fall immer, wenn ihr eine Pilzschimmelfarm baut. Nicht nur, dass ihr den Teleporter hier hinpackt, sondern auch dass ihr ähm, ein Multi-Werkzeug habt mit einem optischen Bohrer, damit ihr mehr Pilzschirme rausbekommt. Das heißt, dieses optische Bohrer-Upgrade ist äh, dieses hier. Ihr bekommt nämlich dann deutlich mehr Ressourcen daraus. Und in dem Fall habe ich das auch noch in einen turbogeladenen Slot gepackt, dann bekomme ich noch mehr raus. Standardmäßig ist nämlich das bei 50%, mit dem turbogeladenen Slot ist es bei 88%, also das rentiert sich halt schon. Und man muss halt sagen, je nachdem wie viele Ecken ihr davon habt, bekommt ihr so im Schnitt 15.000 ähm, unkontrollierbaren Schimmel. Und das sind so zwei... 2000 Naniten, so Pima Daum. Könnt ihr auch in eurem, also beziehungsweise ein Stack sind 2000 Naniten, so rum. Also ungefähr 3000 Naniten, 3-4000 Naniten sind das dann immer. Wenn ihr ein Multitool habt, was ihr richtig, richtig gut ausstaffiert habt, also der Stab ist ehrlicherweise nicht dafür so gut geeignet zum Bergbau. Dann äh, könnt ihr da sehr, sehr, sehr nice Sachen draus machen. Aber wie ihr seht, könnt ihr mit so einer einfachen Auffangstation auch alles regeln. Ich werde das Ganze halt auf jeden Fall nochmal in schön machen. Für euch wer ist es das aber auch erstmal gewesen. Über die merkwürdigen Vorkommen, wie man die genau findet, werde ich eventuell noch mal was extra machen. Das kommt aber sehr wahrscheinlich viel später irgendwann mal. Ähm, Grundweg, wie gesagt, eher merken tendenziell eher stürmische Planeten. Am häufigsten gesehen in Gag-Systemen. Ähm, können aber auch in nicht völkerspezifischen Systemen zu finden sein. Hauptsache erstmal eher so stürmische, nukleare, giftige oder in irgendeiner Form und Weise ähm, extreme Planeten. Ihr könnt mit dem Raumschiff dann einfach auch mit 29 Units die Sekunde einfach drüber fliegen. Dann kriegt ihr da auch in der Ego-Perspektive eine Anzeige, wenn drei Sterne vorkommen irgendwo in der Nähe ist. Ansonsten einfach ein gut ausgebautes Exo-Fahrzeug nehmen und da die Planetenoberfläche mal abkämmen. Zwischendurch mal aussteigen und... Analyse visieren nutzen oder der Scanner vom Exo-Fahrzeug, dann geht das auch. Guti, das war jetzt sehr viel auf einmal. 
Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Adios und auf Wiedersehen.